الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز پارا نمبر انتیس سورة القلم کی یہ چوتھی آیت ہے اس آیت پاک میں حضرت نبی اکرم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بالا اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دشمنان اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے کبھی آپ کو ساہر اور جادوگر کہا گیا تو کبھی آپ کو شاعر کہا گیا کبھی آپ کو مجنون اور دیوانہ بھی کہہ دیا گیا اس پر قرآن کریم نے یہ چند آیتیں نازل فرمائی اس صورت کی دوسری آیت میں فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون اپنے رب کے فضل و احسان سے آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں تیسری آیت میں فرمایا کہ آپ کے لئے کبھی ختم نہ ہونے والا یعنی بے حساب عجر ہے وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ آپ کے لئے تو ایسا عجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں اور چوتھی آیت میں بتایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ تو بہت اونچے اور اعلی اخلاق رکھنے والی ذات ہے تو تیسری اور چوتھی آیت کا خلاصہ نکلا کہ جس ذات کا عجر و ثواب بے حساب ہو اور جس کو آلی اور اونچے اونچے اخلاق دیئے گئے ہو کیا وہ مجنون اور دیوانہ ہو سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کو مجنون کہنے والے خود مجنون ہیں ان کو اپنے جنون کا علاج کروانا چاہیے اسلام پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اقائد عبادات معاشرت معاملات اور اخلاق ان پانچ چیزوں میں ایک اہم ترین شعبہ اخلاق کا بھی ہے اب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت کو اخلاق کی تعلیم اپنے ارشادات کی روشنی میں بھی دی ہے اور عملی طور پر بھی آپ نے امت کے سامنے اخلاق کے نمونے پیش کر کے بتائے ہیں آپ کے اخلاق کیا تھے تو ایک تو یہی آیت لے لیجئے سورة القلم کی آیت نمبر چار وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ نمبر دو حضرت امام مالک رحیمہ اللہ نے اپنی معطا میں حدیث نقل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بعثت لئتمم حسن الاخلاق میں تو حسن اخلاق کی تعلیم اور تکمیل کے لئے بھیجا گیا نمبر تین 
خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مسلسل دس سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا ڈکٹا نہیں میں نے کوئی کام کر دیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا اور کوئی کام میں نہ کرتا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام کے اخلاق نمبر چار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی اگر کوئی باندھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کہیں لے جانا چاہے تو وہ لے جا سکتی تھی نمبر پانچ ام المؤمنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا نہیں نہ کسی خادم کو نہ کسی غلام اور نوکر کو نہ کسی عورت کو سوائے اللہ کے راستے میں قتال کے اور نہ کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام لیا سوائے اس کے کہ کوئی اگر کوئی بڑا گناہ کرتا تو شرعی سزا وصول کرنے کے لیے اس پر شرعی سزا جاری کی جاتی نمبر چھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتی ہیں کہ آپ فحش گو نہیں تھے نہ فحش کے قریب جانے والے تھے نہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے تھے بلکہ آپ تو افو در گزر کا معاملہ کرنے والے تھے آپ کے اخلاق کو اس طرح بیان کیا گیا کہ جب بھی آپ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا آپ نے کبھی جواب میں لا یعنی نہیں نہیں فرمایا جب کہ پہلی مرتبہ آپ پر وحی کا نزول ہوا آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو انہوں نے تسلی کے جو کلیمات اور الفاظ اس وقت کہے وہ قابل غور ہے وہ کہتی ہے اللہ آپ کو ہر گز رسوا نہیں کرے گا آپ تو سلا رحمی کرنے والے ہیں مہمان نوازی کرنے والے ہیں بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مشکلات میں امر حق کا ساتھ دینے والے ہیں غور کرنے کا مقام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت آپ کی عبادات کو بیان نہیں کیا بلکہ آپ کے اخلاق کو ذکر کیا ان تمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بارہ اخلاق کی طرف اشارہ ملتا ہے بلکہ آپ کے اخلاق کیا تھے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نبی علیہ السلاۃ والتسلیم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کان خلق ہو القرآن کہ آپ کے اخلاق تو قرآن کریم تھے یعنی قرآن کریم نے جن چیزوں کی تعلیم دی ان پر سب سے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے مختصرا نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کے اخلاق پر اگر روشنی ڈالی جائے 
تو ہم لوگ اخلاق میں ایک چیز سخاوت کو شمار کرتے ہیں اگر سخاوت اخلاق میں سے ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخی کون ہے لوگ سخاوت میں حاتم تائی کی مثال پیش کرتے ہیں وہ غلط ہے سخاوت میں مثال پیش کرنی چاہیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیش کرنی چاہیے کہ جس نے اپنے پاس کچھ باقی نہیں رکھا بلکہ حال یہ ہے کہ زندگی کی جو آخری رات ہے اس کا حال یہ ہے کہ گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل تک بھی نہیں ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے دو پہاڑیوں کے درمیان زمین بھر کر بکریاں طلب کی آپ نے وہ عطا کر دی وہ حیران ہو کر اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ محمد تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ وہ فقر و خاکے سے ڈرتے نہیں تو اگر ہم اچھے اخلاق میں سخاوت کو بیان کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہو سکتا اگر ہم اچھے اخلاق میں شجاعت کو بہادری کو بیان کرے تو بتائیے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شجاع اور بہادر کون ہے کہ رات میں مدینہ منورہ میں ایک خوفناک آواز اٹھتی ہے لوگ گھبرا کر باہر نکل آتے ہیں خوفناک آواز کی طرف دوڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں گھر چلے جاؤ ڈر کی اور خوف کی کوئی بات نہیں میں دیکھ کر آیا ہوں کوئی فکر کی بات نہیں معلوم ہوا سب سے پہلے اس خوف کی جگہ پہنچنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہوتے تو گھر کے دروازے بند کر دیتے تالے لگا دیتے بلکہ آپ کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ غزوہ حنین میں جب مشرقین نے آپ کی سواری کو گھیر لیا اور آپ خچر پر سوار ہے ابو سفیان ابن الحارث آپ کی لگ آپ کی سواری کے لگام کو تھامے ہوئے ہیں تو آپ سواری سے اتر آئے حضرت علی جیسا بہادر آدمی خود کہتا ہے کہ ہم میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو جنگ میں نبی علیہ السلام السلام کے زیادہ قریب ہوتا تھا آپ پیدل چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اگر ہم اچھے اخلاق میں صداقت کو اور سچائی کو پیش کریں تو بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے وہ مشرقین مکہ جو آپ کے خون کے پیاسے آپ کے پکڑ پر قتل پر سو سو اونٹوں کا انعام ڈکلیئر کرنے والے آپ کو طرح طرح سے ستانے والے آپ پر کچرا ڈالنے والے راستے میں کانٹے بچھانے والے پشت مبارک پر اونٹ کی اوج رکھنے والے لیکن اس کے باوجود انہی دشمنان کو آپ کی صداقت و سچائی پر اتنا بھروسہ تھا کہ آپ اسی دور سے صادق کے لقب سے جانے جاتے ہیں بخاری شریف میں پہلے باپ کی آخری روایت 
بہت تفصیلی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرف لگی جانب جو دعوتی خط لکھا تھا اور اس خط کو لے کر دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا وہ خط جب ہرف لگو پہنچایا گیا اور اس نے پوچھا تھا کہ اس نبی کی تعلیم کیا ہے تو ابو سفیان حالانکہ اس وقت تک وہ صحابی نہیں بنے تھے بلکہ دشمنی اتنی تھی کہ بدر کے بعد ہر لڑائی میں پیش پیش ابو سفیان ہی تھے بھری مجلس میں ان کو بھی اقرار کرنا پڑا تھا کہ وہ ہمیں سچائی کا درس دیتے ہیں یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی سچائی اگر ہم اچھے اخلاق میں امانت داری کو پیش کریں تو بتائیے نبی علیہ السلات والسلام سے بڑھ کر امین کون جنہوں نے آپ جنہوں نے آپ کو ستایا انہی نے آپ کا لقب جہاں صادق رکھا وہی آپ کا لقب امین بھی رکھا تھا آپ سے بڑھ کر امین امانت دار کوئی نہیں کہ کعبت اللہ شریف کے اندر آیت نازل ہوتی ہے ان اللہ یقمرکم ان تعد الامانات الى اہلها آپ فوراں چابی خانے کعبہ کی عثمان بن ابی تلحہ کو دے دیتے ہیں اور فرماتے لے جاؤ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی آپ کی امانت داری کو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے خطبوں میں ہمیشہ یہ جملے پائے گئے لا ایمان لمن لا امانت لا اس آدمی کا ایمان ہی نہیں جس میں وصف امانت نہیں آپ کی امانت داری کا آپ یہ نمونہ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ مشرقین مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا مکان کا احاطہ کر لیا باہر آنے کے انتظار میں ہے آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور مشرقین کی رؤسا کی جو جو امانت نبی علیہ السلام کے پاس تھی آپ نے ان کے حوالے کی اور فرمایا یہ فنا کی امانت ہے یہ فنا کی امانت ہے یہ فنا کی امانت ہے ان کو ادا کر کے تم مجھ سے قبا میں آ کر ملنا آپ سوچئے لوگ ابو جہل کو اس وقت اپنا سردار مانتے تھے کیوں کوئی اس وقت اپنی امانت رکھنے کے لیے ابو جہل کے پاس نہیں جاتا تھا میرے والد صاحب فرماتے تھے اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہاں اگر امانت رکھوائی گئی تو ایسی حضم ہوگی کہ سیون اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہے نبی علیہ السلام کی امانت اگر ہم اچھے اخلاق میں وعدہ پورا کرنے کو پیش کریں تو بتائیے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والی وعدے کو نبھانے والی ذات کون سی آپ کی تعلیمات میں تو یہ بات ملتی ہے آیت المنافق کی تلاش منافق کی تین نشانیاں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدے کی مخالفت کرے نبی علیہ السلام کی سیرت کے جب اوراق ہم ٹٹولتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عبداللہ نامی آپ کے ایک دوست تھے اور تجارت میں شریک تھے کاروباری سودا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کچھ رقم باقی تھی ایک مقام پر 
آپ کو ٹھہرایا اور کہا آپ یہی رکے میں بقیہ رقم لے کر آتا ہوں وہ گئے کسی کام میں مصروف ہو گئے بھول گئے تین دن کے بعد یاد آیا جب آئے تو دیکھا نبی علیہ السلاۃ والسلام تو اسی جگہ موجود ہے آپ نے ان کو کوئی ڈانٹا ڈپٹا جھڑکا نہیں بس اتنا کا تم نے ہمیں پریشان کر دیا چونکہ آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہیں اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان کا صادق الوعدی کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے تو وہ وعدے کی سچائی منتقل ہو کر دونوں جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تھی اگر ہم اچھے اخلاق میں خوش کلامی اور خوش تبعی کو پیش کرے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام سے بڑھ کر خوش کلام کرنے والا خوش تبعی کرنے والا بھی کوئی نہیں آپ کو اللہ نے فطری طور پر روک عطا کیا تھا امام مسلم علیہ الرحمن روایت نقل کی ہے فضل تو مجھے دیگر نبیوں پر چھ چیزوں میں فضیلت دی گئی اس میں پہلی چیز آپ نے بیان کی اوتی تو جوامع الکلم مجھے جامع کلمات دیے گئے دوسرے نمبر پر فرما روگ کے ذریعے میری مدد کی گئی آپ کا یہ روگ ایک مہینے کی مسافت سے آیا کرتا تھا لیکن یہ بناوٹی اور تکلفانہ روگ نہیں فطری روگ تھا آپ کے روم کا عالم یہ تھا کہ لوگ مجلسوں میں اس طرح سر جھکا کر بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے ہو لیکن اس کے باوجود بہت سی مرتبہ آپ اپنے اسحاب سے دل لگی اور خوش تبعی فرما لیا کرتے ہیں کہ کسی نے آ کر سواری کے لیے اونٹ کا مطالبہ کیا آپ نے دل لگی کے طور پر فرما اچھا ہم تم کو اونٹنے کا بچہ دیں گے وہ کہتا یا رسول اللہ مجھے سفر کرنا ہے اونٹنی کے بچے کو لے کر میں کیا کروں گا فرمایا بھلا آدمی ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے یا وہ ظاہر بن حضام جو گاؤں کے دیہات کے رہنے والے وہاں کی چیزیں لا کر دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام شہر کی چیزیں ان کو دیتے ہیں ایک مرتبہ دیکھا وہ مدینہ طیبہ کے بازار میں کچھ بیچ رہے ہیں آقا پیچھے سے جاتے ہیں ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں فرماتے یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا اولا اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب یہ احساس ہوا کہ یہ ذات تو دونوں جہاں کے سردار کی ہے تو اب اپنے آپ آپ کو نبی علیہ السلام سے چمٹانے لگتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ کو کون خریدے گا میری کیا قیمت آئے گی یہ ہے آپ کے دل لگی اگر ہم اچھے اخلاق میں حیا اور شرم کو پیش کرے افسوس ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا حالانکہ امام بخاری رہی اللہ نے کتاب المان میں روایت نقل کی ہے الحیا شعبت من المان کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے متعدد روایات میں یہ بات فرمائی گئی ادا لم تستحیی فصل ما شکتا جب تیرے اندر سے حیا اور شرم ہی چلی جائے تو تو جو چاہے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ 
علیہ وسلم کی حیا اور آپ کی شرم کا حال یہ تھا کہ آپ پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے یہ اس دور کی بات ہے کہ کنواری پردہ نشین لڑکی بسا اوقات کتنوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ فنا کے یہاں کوئی لڑکی بھی ہے جب شادی ہوتی تب پتا چلتا آج حال یہ ہے کہ ماں باپ نے ہر بچی کے ہاتھ میں موبائل اور گاڑی پکڑوا دی ہے اب وہ کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ بیٹھتی ہے منہ کالا کرتی ہے یا اپنی عزت کی دھجیاں اڑاتی ہے یا حجاب کو بدنام کرتی ہے خاندان کو رسوا کرتی ہے بے غیرت بے شرم ماں باپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام ایسی پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے اور باحیا تھے اگر ہم اچھے اخلاق میں توازو اور آجزی کو پیش کریں تو بتائیے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے زیادہ توازو کرنے والا آجزی کرنے والا کون آپ تو سید الانبیاء ہے اس کائنات کے گلشن کو آپ ہی کے صدقے میں سجایا گیا ہے پھر بھی آپ کی توازو اور آجزی کا عالم یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ لوگوں میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ شناخت کرنا دشوار ہے کہ کون خادم ہے کون مخدوم ہے قربان جاؤ ابو بکر کی سچائی پر کہ انہوں نے فوراً نبی علیہ السلاۃ والسلام پر اپنی چادر کے ذریعے سے یہ ڈال کر اشارہ کر دیا کہ بندے کی حیثیت تو خادم کی ہے اور اصل مخدوم تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی ڈھاٹ بات نہیں حتیٰ کہ اگر حتیٰ کہ اگر کوئی چرواہا گھومتا پھرتا آ جاتا ہے کسی لڑائی کے موقع پر یا کسی سفر کے موقع پر اور اس کو وہ جب پوچھتا ہے کہ تمہارے رئیس کہاں ہے معمولی خیمے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے اس میں ہے تو اس کو یقین تک نہیں آتا یہ ہے نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی توازو اگر اچھے اخلاق میں مہمان نوازی کو پیش کیا جائے تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مہمان نواز کو ہم تو پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی آنے کی ٹکٹ کب کی بنی ہے واپسی کی کب کی بنی ہے کب جائیں گے اگر ٹکٹ نہیں بنی ہو تو میں تتکال میں نکلوا دوں اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا عالم یہ ہے کہ گھر میں خود پاکا ہے مہمان کو لا کر پیش کر دیا اور خود بھوکے رہے وہاں حال یہ ہے کہ اگر گھر میں بھی نہیں تو اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کہ کون اس کو لے جائے گا اگر اچھے اخلاق میں سلا رحمی کو پیش کیا جائے تو نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام سے بڑھ کر رشتہ ناتا نبھانے والا بھی کوئی نہیں وہ ابو لہب کی باندھی جس نے کچھ دن آپ کو دودھ پلایا تھا آپ جب تک مکہ میں رہے اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کرتے رہے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے پھر بھی وہاں سے تحفے تحائف بھیجتے رہے فتح مکہ کے موقع پر تحقیق کی کہ سویبہ حیات ہے یا نہیں بتایا گیا انتقال ہو گیا اس کا بچہ لڑکا ہے یا نہیں کا وہ بھی نہیں کوئی رشتے دار ہے یا نہیں وہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ آپ اس کے ساتھ یا اس کی اولاد کے ساتھ یا اس کے رشتے داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں 
تو جس ذات پاک کو ایسے اونچے اونچے اخلاق دیے گئے ہو اخلاق کا درس جس نے ساری کائنات کو پڑھایا ہو کیا وہ مجنون اور دیوانہ ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اللہ رب العالمین ایسے کریمانہ اخلاق کا کچھ حصہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین